na som zgril. Zaž až až kým žemša tvá. Ses. tudo aquilo que o carro tem de mal vai para os brilhantes parasitas, vai para a dureza da suspensão vai se calhar para a caixa um bocado ríspida enfim, vai para os defeitos todos do carro e esquecemos disso tudo quando começamos realmente a puxar por ele e deixamos a ver pela experiência neste carro não, neste carro é mesmo para andar assim, suavemente aliás, estamos a falar de um dos modelos de base que ainda havia o 11, mas este também não era dos mais potentes e a verdade é que o carro é ótimo a fazer isto Gostava de ter o vidro um bocadinho mais desembaciado, gostava de um bocadinho mais de suavidade nas passagens de caixa, era culpa não é só minha. Mas de qualquer forma é um carro que se conduz muito bem assim, assim devagar. O motor aguenta-se bem as rotações baixinhas. Não faz muito por isso não gostava muito por ele. Engrenámos quinta a 30 pontos de por hora. Certo, mas a única informação que consigo obter numa conta de rotações é Citroën. A visibilidade neste carro é magnífica. Os vidros são enormes, o par é enorme, é tudo enorme. E a posição de condição não é tão baixa como o GT3.
uma escova e um bolinho para o lanche acabaram de ser comprados. Vamos já tratar de trocar isto e ver se conseguimos ver alguma coisa pelo para-brisas. Mas primeiro vamos comer. Hum, parece que é mesmo essencial esta troca de escovas. Tadã! É um bocadinho de nada mais pequena que a que cá estava, mas esta é que está no certo. Se calhar não era uma ideia pintar o braço da escova. O funcionamento destes guis é genial. Enquanto funciona, não é? Pelo que já li, invariavelmente entopem. Mas não interessa, este está a funcionar. Esta, como se pode ver, limpa bem. O vidro é que está todo sujo, mas isso, entre outras coisas, fica para o próximo vídeo. Vamos deixar este por aqui. Portanto, obrigado por verem, não se esqueçam de subscrever se gostaram e até à próxima!